दोस्तों चलिए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की दो तरीके इन्वेस्टमेंट करने के बहुत फेमस हैं हमारे इन्वेस्टर्स के बीच में पहला तरीका म्यूचुअल फंड्स का दूसरा इक्विटीज यानी शेयर मार्केट का हम जाके कभी भी ये म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में जाके शेयर खरीद लेते हैं लेकिन हमें ये कभी नहीं पता होता कि इनकी जर्नी क्या होती है जैसे कि अगर मैं बात करूँ रिलायंस के शेयर की मुझे ये नहीं पता होगा कि मार्केट में पहली बार कैसे आया होगा वैसे ही जब मैं किसी म्यूचुअल फंड की बात करता हूं तो हमें पता होता है कि इसका एन कितना है लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि स्टार्ट कैसे हुआ था चलिए दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं उस जर्नी के बारे में कि जब स्टॉक पहली बार मार्केट में आता है तो उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है और हम आईपीओ किसको बोलते हैं और वैसे ही जब म्यूचुअल फंड पहली बार मार्केट में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं और वो कैसे काम करता है मैं दोनों केस में आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कि कैसे एक्चुअल में काम करते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिसका बेंचमार्क एक इंडेक्स है क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने इंडेक्स म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बनाया था तो आज हम एक ऐसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कशन भी करेंगे आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब पहली बार कोई भी कंपनी मार्केट में आती है और पब्लिक से पैसा उठाती है तो उसको आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है लेकिन वो कौन सा स्टेज होता है जब कंपनी को लगता है कि उसको अपना आईपीओ लॉन्च करना चाहिए दोस्तों जब कंपनी स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे करके कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करती है और कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए कुछ कैपिटल चाहिए होती है तो वो कंपनी वो कैपिटल कई तरीके से अलग अलग जगह से उठा सकती है जैसे कि बैंक्स वैसे ही कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स और लेकिन एक टाइम पे कंपनी को ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा पैसा पब्लिक से उठाना चाहिए उस टाइम पर कंपनी अपना आई लॉन्च करती है और आई लॉन्च करने से पहले कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स आके उस कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं मान लो एक इन्वेस्टमेंट बैंक ने आके एक कंपनी का वैल्यूएशन किया और उसकी वैल्यू एक हजार रुपये निकली और टोटल शेयर्स उस कंपनी के सौ थे तो उस केस में एक शेयर की वैल्यू होगी दस रुपये तो उस केस में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक आईपीओ बनाता है और उस आईपीओ को एक रेंज दी जाती है जैसे कि इस केस में उस आई की रेंज दी जाएगी दस या बारह रुपये के बीच में और उस ट्रेडिंग रेंज के बेस पे कंपनी आके इन्वेस्टर्स को बोलती है कि आप उस आई के लिए बिड कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स आके बोलते हैं कि हमें इस कंपनी का आई खरीदना है हाल के दिनों में आई का आईपीओ आया था और उन्होंने अपनी रेंज 315 से 320 के बीच में रखी थी और जब भी आईपीओ आता है तो हर कंपनी एक लॉट साइज डिक्लेयर करती है कि किसी को भी अगर आईपीओ के लिए बिड करना है तो मिनिमम उसको उतने शेयर्स बिड करने पड़ेंगे जैसे कि आई के केस में जो लॉट साइज था वो था ट्वेंटी शेयर्स का कि आपको मिनिमम ट्वेंटी शेयर्स के लिए तो बिड करना ही पड़ेगा अगर मैं इस पर आगे कंटिन्यू करूँ तो एक न्यूज़ आई थी कि आई का जो आईपीओ था वो 100 परसेंट से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था ऐसा क्यों होता है और इसका क्या मतलब होता है मान लो कि कंपनी ने बोला कि वो 100 शेयर्स ही सेल करेगी लेकिन जो उनके पास बिड आई वो 200 सौ शेयर्स की आई तो क्या हुआ 100 परसेंट एक आई पी हो गया दोस्तों किसी भी आई का ओवर सब्सक्रिप्शन किस केस में होता है जैसे कि आपको पता है कि शेयर मार्केट के केस में सब चीज़ें डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है वैसे ही जब आईपीओ लॉन्च होता है तो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है और जब पब्लिक को लगता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी की एक्चुअल वैल्यू आईपीओ से ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग आके बिड करते हैं और उस केस में जब मार्केट ओपन होती है तो उसका शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है और इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा होता है और इस केस में जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि उस कंपनी का जो एक्चुअल वैल्यू है आई के प्राइस से ज़्यादा है उस केस में हर आई का ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब भी आईपीओ पी ओवर सब्सक्राइब होता है तब नंबर ऑफ शेयर्स कम है लेकिन बिड करने वाले बहुत ज़्यादा हैं तो किन लोगों को शेयर मिलेगा और वो कैसे मिलेगा तो दोस्तों ये प्योरली एक लॉटरी सिस्टम होता है जिसमें प्योर लक बेस होता है कि किसको आईपीओ मिलेगा या किसको आई नहीं मिलेगा अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे बताता हूँ कि आई में सब्सक्राइब करना कितना ज़्यादा यूजफुल हो सकता है एक आई आया था कुछ साल पहले डी का आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा जिसका एक्चुअल नाम है एवेन्यू सुपर इसका शेयर भी 100 परसेंट से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था और इसका बैंड प्राइस था थ्री हंड्रेड के आसपास लेकिन जब ये लिस्ट हुआ था ये लिस्ट हुआ था छः सौ के आसपास तो अगर किसी को आईपीओ मिला होगा तो उसको पहले दिन ही 100 परसेंट से ज़्यादा रिटर्न मिला तो अगर मैं आज की बात करूँ आज ये शेयर अठारह सौ के आसपास ट्रेड करता है तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपने डी के आई को सब्सक्राइब किया होता और आपको बाई चांस उसका आई मिल गया होता तो आज आप कितने प्रॉफिट में होते तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया आईपीओ के बारे में जो हमें बहुत अच्छे से समझाता है कि किसी कंपनी की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है पब्लिक डोमेन में वैसे ही अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं मान लो कि आज मैंने किसी का जाके एक म्यूचुअल फंड बाय किया लेकिन मुझे ये नहीं पता होता कि वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक म्यूचुअल फंड कैसे स्टार्ट होता है उ
अब आप ये सोच रहे होंगे कि एन काम कैसे करता है उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है एक म्यूचुअल फंड बहुत से लोगों से पहले पैसा पूल करता है और बाद में उस पैसे को अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन देर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वो डेट हो सकता है इक्विटी हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है इसके अलावा भी अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं चलिए अब बात करते हैं एन कब होता है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टार्टिंग फेज होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का वहाँ पे लोग आके अपना पैसा पूल करते हैं इन्वेस्टमेंट फंड के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मान लो कि इस फंड ने बोला कि वो अभी स्टार्ट होने वाला है और आने वाले दिनों में वो किसी इंडेक्स को ट्रैक करेगा तो वो वाले इन्वेस्टर्स जो डायरेक्टली उस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आके इस पर्टिकुलर फंड में अपना पैसा पूल करना स्टार्ट करेंगे और जब तक वो पैसा पूल होता रहेगा तब तक उस फंड को हम एन बोलते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि एन में उस पर्टिकुलर फंड ने पैसा पूल करवाया और एक टाइम के बाद उसने अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो क्या उस स्टेज के बाद ये फंड बाद में लोगों से पैसा लेना बंद कर देगा उस सिनेरियो में हमारे पास दो केसेस होते हैं पहला ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड सेकंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड तो अगर मैं पहले क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड की बात करूं तो वो जो पैसा पूल करवाता है सिर्फ एन के टाइम पे करवाता है और जैसे ही एन खत्म होता है तो वो लोगों से पैसा लेना बंद कर देता है और सिर्फ उस पैसे को आके इन्वेस्टमेंट करता है एक डेफिनेट टाइम होराइजन के लिए तो दोस्तों अगर मैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो वो एन पीरियड में तो लोगों से पैसा पूल करवाते ही है उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और पांच दिन बाद वो वापिस से पब्लिक डोमेन में आते हैं और फिर से कोई भी इन्वेस्टर आके वहां पर पैसा डाल सकता है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है दोस्तों थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो किया था इंडेक्स म्यूचुअल फंड के ऊपर जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं चलिए बात करते हैं एक ऐसे इंडेक्स फंड के बारे में जो अभी अपने एन पीरियड में है दोस्तों उस फंड का नाम है एक्सिस निफ्टी हंड्रेड इंडेक्स फंड और ये फंड अभी अपने एन पीरियड में है जो आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाला है जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हर म्यूचुअल फंड किसी बेंच को ट्रैक करता है तो ये म्यूचुअल फंड एक बेंच को ट्रैक करता है जिसके कॉम्पोजिशन में दो इंडेक्स हैं पहला निफ्टी फिफ्टी सेकेंड निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी तो दोस्तों जो ये फंड है जो इसकी कॉम्पोजिशन में जो बेंचमार्क है वो मेनली इंडिया की टॉप हंड्रेड कंपनी से मिलके बना है और जो ये फंड है वो एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आता है जैसे कि हर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जिसको मिनिमम अमाउंट भी बोलते हैं तो अगर मैं इस फंड की बात करूँ तो इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है फाइव तो दोस्तों क्या फायदे होते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहला ये एक पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड होता है जिसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होती है सेकेंड एग्जिट लोड जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर हम एक कुछ फिक्स टाइम ड्यूरेशन से पहले पैसा वापस निकालते हैं तो हमारे ऊपर एक एग्जिट लोड लगता है तो अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं तो इसमें नील है एग्जिट लोड दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई के केस में हमें कैसे पता चलता है कि वो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं वो डिपेंड करता है कंपनी के वैल्यूएशन में वैसे ही जब हम किसी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा कौन ये होता है कि हमारे पास पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता जिससे हमें ये पता नहीं चलता कि उन्होंने पहले कैसे परफॉर्म किया था तो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर कैसे हैं तो अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ तो इनके फंड मैनेजर हैं आशीष नायक जो अभी तक 11 म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज करते हैं इसके अलावा वो जो टोटल ए मैनेज करते हैं अभी तक साढ़े चार हजार करोड़ से भी ज्यादा का है तो दोस्तों आने वाले दिनों में मार्केट में और भी बहुत से आईपीओ आएंगे और एनएफओ भी आएंगे तो अगर आप कोई इक्विटी इन्वेस्टर हैं या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी थोड़ो रिसर्च करें अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखें फिर बाद में डिसीजन लें कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को बहुत अच्छे से देखें जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम पाँच साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके चलें तो आप अगर आने वाले दिनों में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान दें और बाद में डिसाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए दोस्तों मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ एक क्वेश्चन के साथ आपको क्या लगता है कि एक आई बेटर होता है या एन बेटर होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कर सकते हो आपस में भी कि एक आई में सब्सक्राइब करते टाइम या एन में सब्सक्राइब करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप कमेंट करके उनका भी आंसर कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी वीडियोज बनाएंगे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के ऊपर हैप्पी इन्वेस्टिंग